o pior que tem é o ser humano. O ser humano, vocês acham que morador de rua ajuda um ao outro, né? É mentira. Aqui o ser humano é o pior que tem. Você não, você não sabe o que esperar dele. Tem dia que ele está de boa e tem dia que ele é um tirano. Que ele acaba com você. Tem dia que ele te persegue. E a gente sim, tem que fugir um dos outros. E aí é nessa, né? Que a gente vai fugir, que a gente tem que se reinventar. Cada dia é um delírio novo. Cada dia eu coloco um apelido. Que que é? Que é aparecer um apelido para Ezequiel, para Kellerman? Nem sei se existe Kellerman. <risos> Mas a gente se reinventa. E nessa reinvenção a gente acaba esquecendo quem a gente é. É legal esse de nome, né? Já pararam para pensar? Nome é a primeira coisa que a gente diz. A gente nem nasceu e já tem nome. E aí, a partir desse nome, a gente começa a compor classe social, gostos, desgostos, tudo que a gente é, a partir de um nome. Eu recebi um, dois nomes, fui batizado duas vezes. A primeira vez fui batizado na igreja, bonitinho, de branco, Ezequiel. A segunda vez foi aqui na rua. Tem um caminho que sai uma água quente do Sesc. E é lá que eu tomo banho todo dia. As pessoas olham e falam, nossa! Há um maluco lá tomando banho no, no caminho do Sesc. Pô, meu! Se eu pudesse tomar banho no chuveiro quente em casa, é claro que eu tomava, né? Mas é o que tem pra nós. E lá eu me batizo todo dia. Coloca um nome novo pra mim. Isso de dignidade é uma coisa doida. O que eu aprendi aqui na rua é não julgar as pessoas, não julgar ninguém. Cada um tem sua história, cada um tem um motivo pra estar aqui. Quando você aprende a não julgar, você começa a olhar o outro assim, ó, olho no olho, com dignidade. Começa a olhar o outro como pessoa. Porque todo mundo aqui é igual. Todo mundo aqui tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Pô, eu só devia ser lei. Imagina só. Todo ser humano nasce igual, com direitos e deveres. E deve tratar uns aos outros com espírito de fraternidade. Aí devia ser lei. Eu vou propor para o senhor presidente qualquer dia, tá ok? <risos> Teve dois meninos que veio pedir para esse cara ele usar tomar banho lá no, no banheiro, do, do meu banheirinho do Sesc. Aí eu fui e deu os meninos do lado do banho. Eu batizei os meninos, já entendeu? <risos> ai, ai. Teve uma vez, lembrando, que uma guria vem e trouxe uma marmitinha pra gente. E aí, né, a gente tava aqui em grupo, peguei aquela marmitinha, comecei a comer, aí eu olhei pra menina e eu ficava pensando aqui na minha cabeça, o que que passa na cabeça dessa menina pra estar tá aqui com um morador de rua uma hora dessa? Menina bonita, devia estar tá em casa, devia estar... Tá vivendo a sua vida com seus amigos e tava aqui comigo e aí enquanto eu tava nessa ali, né, nesse meu meus pensamentos eu olhei para ela, ela tava lendo uma cartinha para mim que ela tinha feito a menina começou a chorar meu irmão. aí eu desci, dei um abraço nela que abraço bom fazia tempo que alguém não olhava para mim como um ser humano Naquele momento ela estava enxergando eu ali, Ezequiel, um ser humano. E é isso que falta para nós na vida, no mundo, na sociedade, na sua casa, em qualquer lugar, na rua, no morador de rua. Falta a gente olhar um para o outro como um ser humano. Falta a gente olhar um por outro com dignidade. Eu tenho 61 anos. 
60 humanos, eu comecei a trabalhar desde os 16. Se você pegar aí, ó, 61, 16, são 44 anos de profissão. É tempo demais. Se você olhar aí, ó, pegar qualquer carteira de trabalho e ver qualquer pessoa na minha profissão com 44 anos de trabalho, era pra estar bem, aposentado, cheio de vida, né? Então eu tenho o sonho de poder um dia voltar a desempenhar o meu trabalho, poder voltar a desempenhar meu papel, humildade, sabe? Humildade. Eu adoro essa palavra, porque pra mim existe dois tipos de humildade. Existe, existe uma humildade que a gente acha que sabe o que é, mas a gente não sabe o que é não. A gente faz ela tudo errado. O pessoal aqui na rua acha que sabe. É aquela humildade que faz a gente baixar a cabeça, dizer que a gente é ruim, que a gente não serve pra nada, que a gente é insignificante. Pô, isso aí não é humildade, não. Isso aí não pode ser humildade. Aqui na rua é o que mais tem. Gente achando que isso é humildade, que tem que baixar a cabeça, que tem que ser ruim. Eu vim lá do Ceará. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, trabalhei aqui, trabalhei de tudo. Dei condição para minha família, dei condição para os meus filhos, dei condição para todo mundo. Só que eu esbanjei, esbanjei muito, perdi muito, perdi tudo o dinheiro que eu tinha, perdi e acabei vindo aqui para a rua. Eu sonho em mim poder voltar, poder voltar a trabalhar, sabe? Eu sempre, eu sempre fui muito bom que eu fazia, eu, sempre, eu nunca fui. Sabe, eu era sempre ajudante de alguma coisa. Não quero pedreiro, era o ajudante do pedreiro. Não quero pintor, era o ajudante do pintor. Nunca era. Vocês entenderam, né? <risos> Mas eu fazia muito bem o trabalho. Eu lembro, nossa, parece que foi ontem que a gente estava pegando o um apartamento de um cara rico, um advogado. Rico. Apartamento lindo, grande. Fizemos toda a reforma daquele apartamento. Entendi. É, a parte que eu mais gosto é a parte do rejum. É a parte que, que faz o acabamento, porque eu sou muito perfeccionista. Nossa, fica muito bom. Olha só! Isso é humildade. Isso é humildade. Humildade é quando a gente, é quando a gente tem dom, tem qualidade e coloca em prática e aceita essas qualidades. Entendeu? Imagina só, vocês são tudo jovens, cheios de dom, cheios de energia, cheios de vontade. Aí, vocês têm esses dom e não põem em prática? Isso é uma tremenda falta de humildade. O senhor mesmo disse, né? Se você tem um candelabro, um candeeiro, você tem que deixar ele alto. Para todo mundo enxergar a luz que é vocês. É, e isso é humildade, é pegar nossos dons e colocar em prática. Se eu tenho um sonho, que pergunta bonita. Eu tenho um sonho sim, tenho um sonho de voltar a desempenhar meu papel, poder trabalhar de novo. E tenho um sonho também de, conhecer, de voltar a ver meus pais. Eles devem estar daí de tudo, uns 100 anos, eu acho. Mas a gente ainda tem sonho. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz. Eu sempre acreditei na fé relacionada com a razão. Na verdade, com a fé intrinsecamente ligada à razão. Como uma parasita que vive uma função, que vive em função dela. Eu estava praticamente certo sobre isso. Meu erro foi achar que uma vez racionalizado algo, seria idiota da minha parte de vida desse algo. Foi aí que eu descobri que a fé está ligada à razão. Tanto quanto está ligado às emoções. Faz sentido isso para vocês? Vou explicar. Eu tenho medo danado de tomar a injeção. Toda vez que eu preciso fazer, é, é o mesmo processo. A cabeça está firme aqui, é só uma picadinha, não vai doer, é para o seu meio. 
Só que as emoções é totalmente diferente, porque a mão começa a tremer, as pernas também, o corpo começa a aquele processo de fuga. E aí vem a tal da picadinha. Fé para mim é isso. Quando a gente consegue fazer a nossa razão se adequar às nossas emoções. Eu sou um assumido homem de rua, nômade. Tenho 59 anos, 15 anos de rua só dessa última vez. A minha luta é aqui. Eu me considero um homem da luta, sou guerreiro. E a minha luta é pelo morador de rua. Pelo assistencialismo, para que as autoridades dêem o mínimo que a gente necessita para viver. Vocês já questionaram a pele de vocês? Aqui na rua, eu aprendi a não julgar ninguém, a olhar cada pessoa como ela é. E a questionar a cada momento que eu estou aqui também, tudo que eu faço, por que eu estou aqui. Porque quando a gente questiona a nossa fé, a gente coloca novas bases para aquilo que fez a gente chegar até aqui. Por exemplo, vocês sabem qual é o caminho de vocês? Qual o seu propósito? Por que estão aqui? Ah, tem uma que eu adoro. Qual é a sua vocação? Pois é, quando a gente começa a questionar essas coisas, começa a questionar por que estamos aqui, o que nós fazemos, nós colocamos essas novas bases, essas novas, esses novos argumentos. Mas mesmo assim as pessoas julgam. Eu aprendi a não julgar ninguém. As pessoas veem a gente revirando lixo, já chama de vagabundo, de nóia. Vem a gente aplicando injeção para diabetes e acha que está se drogando. As pessoas olham para mim e falam, você precisa de um milagre para sair da rua. Milagre? Não é um milagre nenhum virar burguês. Milagre, milagre para mim é uma mulher acordar todo dia e ter forças para trabalhar. Milagre para mim é um pai passar o dia inteiro fora de casa e ter forças para chegar em casa com um sorriso no rosto. Isso é milagre. Eu virar burguês não é milagre nenhum. As pessoas vivem querendo que esse milagre aconteça. Eles vivem querendo. É, fazendo boas ações para chegarem ao céu, quando na verdade podiam criar este céu desde já na terra. Tudo que eu faço pelo morador de rua é para criar um céu na terra para eles. Por isso que meu sonho, pergunta que vocês fizeram, meu sonho, o meu sonho é, é um dia rever minha família, não agora, estou feio, estou desarmado, não estou não tô pronto, mas é rever a minha família, rever minha filha, minha, minha esposa, e terminar meus estudos em ciências sociais para poder ajudar cada dia mais o morador de rua. Porque eu amo o morador de rua. Eu amo estar no meio deles. Sabe o que o Senhor falou? 
se tá louco. Aí ele é quer me falar que é verdade. Ah! Verdade pra mim, eu tenho várias verdades e várias não verdades sobre minha vida. Olha só. Meu nome é Ulisses. Mentira, não sei se esse é meu nome. Porque me disseram lá no abrigo que era Ulisses. Eu tenho 12 anos. Mentira, não sei se eu tenho 12 anos. O abrigo também me disseram que era 12. Aqui na rua quem me dá moral é o alemão. Essa é a verdade. O alemão é quem me dá moral aqui na rua. Porque o alemão olha nos meus olhos e me enxerga o que todo mundo enxerga. E não acha que eu sou bandidinho, vagabundo, que eu vou sair rupiando tudo. Não! O alemão olha pra mim e ele me dá moral. Moral! Tá ligado? Essa palavra eu gosto também. Porque moral é isso. Moral é o que faz a gente definir, definir o, que, que, o que, que tá certo e tá errado nas coisas que a gente faz. Isso que é moral. O alemão dá moral. Dá moral, pode. Já falaram pra vocês que acabou com a minha moral? Nossa, quando alguém fala isso pra mim, acaba comigo. Imagina acabar com a moral de uma pessoa e tudo que ela acredita, tudo que ela quer, tudo que ela sonha. O alemão ele dá moral pra mim, porque dá moral é você não só não julgar a pessoa, mas colocar artifícios, colocar coisas no caminho dela pra favorecer, pra promover, pra ela melhorar. Isso é dar moral. O alemão faz isso, ele deixa eu trabalhar na quitanda, ele cuida de mim quando eu puxo do abrigo. Ele me dá os puxões de orelha. É isso aí, gente. Qual é o meu sonho? Meu sonho é poder um dia andar de fusão. Eu nunca dei de fusão nem de carro. Então é isso. Tem que ir. Se um dia vocês tiverem dúvida do que, que tem que fazer, se é certo ou errado, faz por amor. Reza a lenda que dá certo. Fui! Mas esse frio é como, 
É como eu enxergo a minha forma de se aproximar com Deus e de entender tudo. Eu também já tive dúvidas, estudei filosofia, estudei teologia, vim para a rua por causa dessa separação, por causa das drogas, mas também estou aqui para testar o empírico, testar o que, o que, que é a rua, entende? E eu descobri muita coisa aqui na rua, descobri muito sobre o ser humano, descobri sobre as contradições da sociedade que vem e não é de hoje, vem de muito tempo. Os mesmos defeitos que eu enxergo aqui na rua, que eu enxergo no mundo, já existia há tantos e tantos tempos. Essas contradições da sociedade. Mas é, dá para perceber pelo que eu exerço, né? Que eu exerço essa, isso que eu falo. Porque o frio, ele, ele tem essa necessidade de tocar o nosso sensível. Quando toca a nossa pele, a gente consegue, através deste toque sensível, nos aproximar do Criador. O ser humano, ele, ele nasce em software, mas em hardware que ele, é, que ele é. Ele aprende e repete. E aqui na rua, a gente aprende e repete todos os dias. As pessoas julgam muito quem está aqui, mas eles não conhecem a história. Não sabem o porquê da pessoa chegar até onde chegou. Não sabem o porquê da pessoa estar na rua. Quais são as causas e as consequências dos atos deles. Eu aprendi a não julgar a nenhuma pessoa que está na rua. Porque quando a gente julga, a gente já está muito errado. O frio exige do ser humano um coração contrito. Estar na rua exige das pessoas um eterno sacrifício. Meu amigo, o que eu posso afirmar para você é que aqui na rua, o que mais tem é coração contrito. O frio, o frio a gente supera. É eu e o bolinha pra tudo. 
A gente gosta, no final da tarde, de ficar olhando o pôr do sol. A gente passa horas ali, olhando o sol, olhando ele se pôr, olhando as pessoas que caminham para lá e para cá, saindo do trabalho. Tem um gato também, mas ele não tem ciúmes. Às vezes, no fim de tarde, o Bolinha e eu, a gente fica olhando as pessoas andando tão carrancudas, tão bravas, tão estressadas. Essas pessoas têm tudo, mas elas não sabem que tem. Essas pessoas podem viajar para Londres, ter família, casa. Essas pessoas têm tudo, mas não agradecem por ter. Eu estou muito agradecida de vocês estarem aqui. Meu nome é Maria e eu estou muito feliz. Meu nome é Carlinhos, a minha mãe é francesa e meu pai é russo. Eu vim para cá na época da guerra, na época que os Estados Unidos estavam raptando os pais e mandando os filhos para o, para, para, para o Brasil. Os meus pais eram raptados e eu vim para o Brasil. Eu sou um artista aqui, eu componho músicas, eu escrevo livros, eu faço peças, eu faço desenhos, mas as pessoas roubaram as minhas obras. Vocês já ouviram falar do pianista e lágrimas de sol? Fui eu quem escrevi, mas roubaram de mim. Algumas composições, como de César Menor, Fabiano e J. Quest, fui eu quem as fiz e eles roubaram de mim também. Já viram os aviões que estão sobrevoando a Síria? Os Estados Unidos vieram e pegaram alguns desenhos que eu tinha feito sobre os aviões e levaram embora. Esses aviões que estão bombardeando é culpa minha. Não bombardei, mas os aviões. Mas as pessoas não. Não dão crédito mais ao artista. Roubam as suas obras e não, e não dão o nosso nome. Sabe o que é isso? É herança da ditadura. Os nossos jovens estão crescendo e crescendo e não conhecem a própria história. Por isso, e eu espero que vocês deem crédito a mim. Eu espero que vocês, ao assistirem ao ver essa peça nas suas redes sociais, no Instagram e no YouTube, vocês deem crédito a mim que concluo essa peça. E não saio dizendo por aí que é de vocês. No mais, espero de vocês o seu aplauso. <risos> 